ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പല വീഡിയോകളിലായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട് എസ് സി ഒ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ പലർക്കും ഒരുപക്ഷെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാകാം എന്താ എസ് സി ഒ എന്നുള്ളത് എനിക്കത് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് എസ് സി ഒ എന്നുള്ളതാണ് അതിനു മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും അമർത്തണം പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ എന്താണ് എസ് സി ഒ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം സെർച്ച് എൻജിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഈ സെർച്ച് എൻജിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ എന്താണ് സെർച്ച് എൻജിൻ എന്ന് മനസ്സിലാവണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് സെർച്ച് എൻജിനിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗൂഗിൾ ഒരു സെർച്ച് എൻജിൻ ആണെന്നുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബിങ് ഉണ്ട് യാൻഡെക്സ് അതായത് റഷ്യ ഉക്രൈൻ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സെർച്ച് എൻജിനാണ് യാൻഡെക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ബൈദു അത് ചൈനയിൽ അവരുടെ ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സെർച്ച് എൻജിനാണ് പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാ സെർച്ച് എൻജിനുകളും ഉപയോഗിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും സെർച്ച് ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ സെർച്ച് എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആരെയും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാരും എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണയും കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഒരുപാട് ടെക്നിക്കാലിറ്റി ഒന്നും ചേർക്കാതെ അതായത് ഈ സെർച്ച് എൻജിനുകൾക്ക് എല്ലാം ചെറിയ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് ബോട്ട്സ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ഗൂഗിളിലാണെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ബോട്ട്സ് എന്ന് പറയും അതൊരു റോബോട്ട്സാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റിനുള്ള ലക്ഷോപലക്ഷം വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഇത് നിരന്തരം ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതിങ്ങനെ നിരന്തരം പോകും ഈ നിരന്തരം ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്രൗളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നിരന്തരം ഇങ്ങനെ ക്രൗൾ ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം ആ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണെന്നുള്ളത് അത് മനസ്സിലാക്കും അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് എന്താണ് അതല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഈ കണ്ടൻറ്റുകൾക്ക് എത്ര എത്ര വലിപ്പമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ റിലവൻസ് എന്താണ് ഇത് ആക്കുറേറ്റ് ആണോ ഇത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണോ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ അതിന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് കഴിവായിട്ട് ഏറ്റവും റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അതാത് സെർച്ച് എൻജിനുകളുടെ സെർവറിൽ അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്നതാണ് ഇൻഡെക്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ അവരുടെ സെർവറിൽ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് കീവേഡ്സ് വെച്ചിട്ടോ മറ്റേ പല രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് ആ കൊടുക്കുന്നതിൽ ഇമേജ് വെച്ചിട്ടോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഇത് അതാത് സെർച്ച് എൻജിനുകളുടെ സെർവറിൽ കിടക്കുന്ന ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ചെയ്തേക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന അതിലെ ആ വാചകവുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മളെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സെർച്ച് എൻജിനുകൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം അത് ലിങ്കുകളാണ് നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ആ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗൂഗിൾ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യത്തില്ല അതിന് ഗൂഗിളിൻ്റേതായ ചില ഒരു അൽഗോരിതംസ് ഉണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ആരോടും അത് ഗൂഗിൾ വെളിപ്പെടുത്തത്തില്ല പക്ഷേ അവർ കാലങ്ങളിൽ അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവർ ഈ വെബ്സൈറ്റുകളെ വിലയിരുത്തുന്നത് ഇത് നല്ല വെബ്സൈറ്റാണോ ഇതിനകത്ത് ഇൻഫർമേഷൻസ് റിലവൻ്റ് ആണോ ആക്കുറേറ്റ് ആണോ ഇതെല്ലാം വിശകലനം ചെയ്തതിന് ശേഷം അവരുടെ അൽഗോരിതം വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് അവരുടെ സെർവറിലേക്ക് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആദ്യം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം രണ്ടാമത് ആ ഒരു ക്രമത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒന്നേ രണ്ടേ എന്ന് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിക്കാണ് പറയുന്നത് റാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്നതിന് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് എന്ന് പറയും അതേ രീതിയിലാണത് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുന്നത് പല മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഗൂഗിൾ എന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ സെർച്ച് എൻജിനുകളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ രീതിയിലാണ് ഇനി നമുക്ക് എസ് സി ഒയിലേക്ക് വരാം എസ് സി ഒ എന്ന് വെച്ചാൽ സെർച്ച് എൻജിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ അപ്പം നമുക്ക് ആലോചിക്
എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെയോ പതിനേഴിലെയോ അല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ എസ് സി ഒ സ്ട്രാറ്റജി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വിജയിക്കണമെന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലായിരിക്കില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അതിന് ടാക്ടിക്സ് നമ്മൾ ഉള്ളവർ പഠിച്ചെടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് സെർച്ചിന് വേണ്ടുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ അവരിങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഗൂഗിൾ വെളിപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് നാൾക്ക് മുന്നേ അതായത് മൊബൈലിന് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത വെബ്സൈറ്റുകൾക്ക് റാങ്കിങ് കൂടാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അവർ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലാതെ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർ പറയാറില്ല പഴയ കാലത്തെ പോലെ വെറുതെ കുറേ വേർഡ്സുകൾ മാത്രം വെച്ചിട്ടല്ല ഗൂഗിള് ഇപ്പം സെർച്ച് എൻജിനുകളുടെ റിസൾട്ട് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവൻ ഇമേജുകൾ പോലും നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പണ്ടത്തെ കാലത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇമേജുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ പേരുകൾ വെച്ചിട്ടോ അതിൽ കൊടുക്കുന്ന ടാഗുകളോ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെർച്ചിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇമെയിൽ ഇതിൻ്റെ അൽഗോരിതംസ് തന്നെ അതിൻ്റെ സെർവറിലുണ്ട് ആ അൽഗോരിതംസ് വെച്ച് തന്നെയാണ് ഇപ്പം സെർച്ചും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പം ഇമേജുകൾ കൊടുക്കുന്നതിനകത്തും ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ കൃത്യമായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഫേക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് നമുക്ക് ഗൂഗിളിനെ പറ്റിക്കാമെന്നുള്ളത് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യരുത് കാര്യം അവർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ അപ്ഡേറ്റുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള ഒപ്റ്റിമൈസേഷനാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാജമായിട്ടുള്ളതാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെർച്ച് റാങ്കിങ്ങിൽ അതിനെ പിന്നോട്ടടിച്ചേക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ ഗൂഗിളിന് കയറിപ്പോകാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ബോർഡ്സിന് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ ഗൂഗിളിൽ മാത്രമല്ല ഇത് വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചില ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടക്കണ്ട എന്നുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വെബ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റോബോട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെക്കാം ഇന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ബോർഡ്സുകൾ കടക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ക്രൗളർ നടത്തണ്ട ക്രൗൾ ചെയ്യണ്ട നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ കൊടുത്ത് എഴുതുന്ന സംഭവങ്ങളൊന്നും സെർച്ചിൽ വരാറില്ല അതിന് കാരണം എന്താ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അത് അലൗഡല്ല ഈ വെബ് ക്രൗളറുകൾക്ക് അവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല പബ്ലിക്കാക്കി കൊടുത്തേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടെ മാത്രമേ ഇതിന് സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് മാത്രമാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗൂഗിൾ ബോർഡ്സ് നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ കയറി ഇറങ്ങുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരേ തരത്തിലാകണമെന്നില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ചില സൈറ്റുകളിൽ നിരന്തരം അത് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ചില സൈറ്റുകളിൽ വളരെ വല്ലപ്പോഴും മാത്രമേ കയറുന്നുണ്ടാകാം അതിന് കാരണം നമ്മൾ നിരന്തരം മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്ന സൈറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിരന്തരം കണ്ടന്റുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൈറ്റുകളിൽ ഇത് വളരെ വളരെ അടിക്കടി വന്നത് ചെക്ക് ചെയ്യും അതല്ല നമ്മൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഡെഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വല്ലപ്പോഴും മാത്രമേ ക്രൗളുകൾ സഞ്ചരിക്കാറുള്ളൂ അതല്ല നമ്മളൊരു സൈറ്റ് മൊത്തത്തിലായിട്ട് നമ്മൾ അഴിച്ചു പണിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഇതിനെ ക്ഷണിക്കും പ്രത്യേക രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ അതായത് ബോർഡ്സിനെ നമ്മുടെ അപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ കൂടെ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതിനുള്ള റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് തൊട്ടടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ അത് ക്രൗൾ ചെയ്യുകയും ആ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തിയത് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയും നാൾ നിങ്ങൾ എല്ലാ വിവരങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളാരും ശ്രദ്ധിച്ചു കാണത്തില്ല എങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഏകദേശ ധാരണ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ എസ് സി ഒ അതായത് സെർച്ച് എൻജിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ളൊരു മേഖലയാണ് ഞാനതിനെ പൊതുവിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തക്ക രീതിയിൽ ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞതാണ് ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസുകളൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്താതെ പക്ഷേ എന്നാൽ ഇത് മാത്രം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എസ് സി ഒയെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അത് കാരണം എൻ സെർച്ച് എൻജിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഓരോ പാർട്ടും അത് ഏതൊക്കെ ടൂളുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെർച്ചിനിൽ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാം അല്ലെങ്കിൽ റാങ്കിങ് ഉയർത്താം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഓരോ ഓരോന്നും വളരെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോകളായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ആ വീഡിയോകളെല്ലാം കാണണം